Ah, en època de crisi, res millor que donar un segon ús a tot allò que tenim per casa i ja no fem servir. Aquesta és la filosofia del taller de reciclatge que ha posat en marxa l'Associació de Dones de Peguera. Allà confeccionen coses ben curioses i originals. I si no ho creis, mireu. De qualsevol cosa en treben profit. L'Associació de Dones de Peguera ha posat en marxa un taller de reciclatge. No es tracta de guanyar doblers, tan sols d'aprofitar els objectes que aparentment ja no tenen utilitat, però al mateix temps que es diverteixen i s'ho passen bé totes plegades. Pues nosotros hemos hecho unos talleres de reciclaje con todas las cosas que tenemos en casa, con retales, con anillas, con tapones de vino, por ejemplo. Luego te voy a enseñar un poquito qué cosas hemos hecho. Y entonces pues hemos hecho una serie de cosas, bolsas para la, ir a la compra, hemos hecho salvaollas, hemos hecho broches, un poquito a la imaginación de cada socia. Bueno, el sistema. Normalmente tenemos una monitora, que no quiere que la llamemos así, pero es la que lleva, está en la cabeza, donde ella nos enseña muchas cosas que sabe sobre el tema de reciclaje, que es Pilar. Bueno, a mí me gustan mucho todas estas cosas y entonces pues tenemos revistas que vamos sacando muestras y, y así lo hemos ido aprendiendo. Cada una mmm, tenemos ideas y vamos aportando cada una lo que sabemos. Que una quiere hacer una cosa que otra sabe, pues esa se lo enseña y así, así vamos haciéndolo. Eh, cartera de cremallera. Se necesita una cremallera de 1,20. Se da la, va dando la vuelta hasta que se acaba la cremallera. Se cose después, pues se le pega la cinta. Y al cerrar, queda una cartera. Vengo hace tres semanas y me va bastante bien por todo, porque al relacionarme con ellas me siento mejor, aprendo cosas, compartimos, hay muy buen ambiente, son todas muy majas, nos conocemos de hace tiempo y, y disfrutamos. Aparte que vamos aprendiendo cosas, pues disfrutamos de, de lo que estamos haciendo. Y lo que voy haciendo es que he cogido una camisa, lo voy a recortar todo el respaldo, quito las mangas, para que termine como lo que tiene ahora Pilar, para luego hacer un delantal. Churrito para la cocha que ya la tengo que terminar, porque ya está bien, hija. 37 años desde que la empecé, pero me quedé preñada y ya no pude hacer más. Ya me quedé preñada y ya no puedo hacer. Luego te, tuve los niños, tuve las viejas, tuve el trabajo. Yo no podía hacer esto. Lo guardé y ya no lo cogí más, hasta ahora. Pues míralo, hija. ¿Has visto que churri... Esto sí que no se deshacen, ¿eh? Esto lo digo yo. Esto es un store viejo que tenía por casa y unas, unos retales de telas de unas sábanas que tenía antiguas de mi hijo. He puesto el nombre y un par de telas para que quede un poquito más moderno y así pueda reutilizar otra vez el store. O sea, lo que tengo que poner es uh, la plancha encima del store y se queda ya impreso la letra de la primera inicial del nombre del niño. Es un alfiletero y está hecho. Aquí hay un CD forrado con la tela, luego una lata de atún con la esponja forrada y el lacito puesto. Y los bolsitos están hechos con chapas de la Coca-Cola, la cerveza, con hilo. Este lleva un poquito de seda, son rosetones y estas las chapitas van forradas con hilo. Luego los, los he decorado, le he puesto un poquito de encaje. ¿Eh? He hecho la florecita que me enseñaron aquí, le he puesto las perlitas y mire cómo queda la cartera de mano. Los collares están hechos con chapas de, también de refrescos de la Coca-Cola. Aparte el ganchillo y luego las perlitas, que eso ya cada uno va a gusto de, como a mí, yo veo el, el collar, lo imagino y entonces lo voy confeccionando. Pues principalmente en el taller es porque es una forma de buscar nuestro, nuestro huequecito, que normalmente cada día vamos siempre muy ocupadas y este es como nuestro momento, donde aquí pues aprendemos, nos relajamos, olvidamos un poco todas las cosas que tenemos y aquí pues disfrutamos.
una manera més de conèixer cares noves i passar l'horabaixa aprenent unes de les altres.